हॅलो हाय स्टुडंट हा वरयू वेलकम टू माय चॅनल लास्ट लेक्चरमध्ये आपण सेकंड चॅप्टरमधील जो काही एक्झरसाईज स्टार्ट केलेला होता त्यातील प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम जो काही सेकंड आहे तो आपण कम्प्लीट केलेला आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये सेकंड प्रॉब्लेम म्हणजे जो काही क्वेश्चन नंबर थ्री आहे हा प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करणार आहोत हा अकाउंटिंग इक्वेशनवरती त्यांनी विचारलेला आहे पण त्याही आधी अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल अगोदर सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा सो लेट स्टार्ट गिव्ह द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोविंग ट्रान्झॅक्शन ज्या काही खाली ट्रान्झॅक्शन दिलेल्या आहे त्या ट्रान्झॅक्शन नुसार अकाउंटिंग इक्वेशन नुसार तुम्हाला क्वेश्चन काय करायचे सॉल्व्ह करण्यासाठी सांगितलेला आहे विद्यार्थ्यांनी प्रथम फॉर्मॅट प्रिपेअर करून घ्यायचा आहे बघा कशा पद्धतीने आपण कॉलम्स प्रिपेअर करून घेतोय फर्स्ट कॉलम सिरियल नंबर ट्रान्झॅक्शन साठी जरा मोठा कॉलम तुम्ही तयार करून घ्यायचा आहे असेट इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे कशा पद्धतीने इक्वेशन आहे तर असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कॅपिटल यानुसार तुम्हाला किंवा या इक्वेशन नुसार क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी सांगितलेला आहे क्वेश्चनचा जो काही फॉर्मॅट आहे तो तुम्ही प्रिपेअर करून घ्यायचा आहे फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन काय सांगितलेलं आहे बघा मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश रुपीज वन लॅक मिस्टर वैभवनी बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी वन लॅक रुपीज आणलेले आहेत कॅश आणलेले आहे कॅश ही असेटमध्ये इन्क्लूड होते म्हणजे तेवढी असेट तुमची वाढलेली असणार आहे भांडवल म्हणून रक्कम आणली आहे त्यामुळे भांडवल देखील काय झालेलं असणार आहे इन्क्रीज झालेलं असणार आहे किती रुपीज तर वन लॅक रुपीज त्यामुळे असेट तेवढी कम झालेली आहे लायबिलिटी कोणतीही क्रिएट झालेली नाही कॅपिटल देखील तेवढे इन्क्रीज झालेलं असणार आहे बॅलन्स लक्षात घ्या ट्रान्झॅक्शन नोंदून घेतल्यानंतर जे एवढा काय बॅलन्स राहणार आहे तो इक्वल राहिला पाहिजे म्हणजे असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कॅपिटल या दोन्हीचा बॅलन्स सेम येणं गरजेचं आहे बघा असेट वन लॅक इज इक्वल्स टू लायबिलिटीमध्ये कोणतीही लायबिलिटी क्रिएट झालेली नाही आहे आणि वन लॅक कॅपिटलचे त्यानंतर नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिटा स्टोअर्स रुपीज नाईन थाउजंड काय सांगितलेलं आहे माल खरेदी केलेला आहे कोणाकडून तर रीना स्टोअर्स या दुकानातून नाईन थाउजंड रुपीजचा माल खरेदी केलेला आहे पण कसा खरेदी केलेला आहे तर उदाहरण खरेदी केलेला आहे कोणत्या प्रकारचा माल खरेदी केलाय सांगितलंय का नाही फक्त माल खरेदी केलेला आहे किती रुपीजचा तर नाईन थाउजंड रुपीजचा माल खरेदी केलेला आहे रीना स्टोअर्स या दुकानातून माल खरेदी केलाय माल खरेदी केलाय म्हणजे माल आपल्याकडे आलेला आहे नाईन थाउजंड रुपीजची असेट तुमच्याकडे आलेली आहे म्हणजे इन्क्रीज झालेली आहे असेट जर रोखीचा व्यवहार झाला असता तर नाईन थाउजंड प्लस झाले असते आणि लगेच नाईन थाउजंड आपण पेड केलेले असणार होते लेस झाले असते नाईन थाउजंड पण या ठिकाणी उधारीनं ट्रान्झॅक्शन झालेले आहे त्यामुळे नाईन थाउजंड असेट तुमची इन्क्रीज होणार आहे पण नाईन थाउजंडची लायब्रिटी देखील क्रिएट झालेली असणार आहे बघा लक्षात घ्या नाईन थाउजंडचा माल खरेदी केलेला आहे तेवढी असेट तुमच्याकडे आलेली आहे त्यामुळं बॅलन्स तुमच्याकडे किती राहणार आहे वन उदाहरण माल खरेदी केलाय म्हणजे देणं तुमच्याकडे क्रिएट झालेलं आहे किती नाईन थाउजंड लायबिलिटीचा बॅलन्स देखील नाईन थाउजंड भांडवलामध्ये कोणताही चेंजेस झालेला नाही आहे तेवढा बॅलन्स तुमचा वन लॅक राहणार आहे बघा इक्वेशन नुसार बॅलन्स दोन्हीचा काय झालेला आहे सेम आलेला आहे वन लॅक प्लस नाईन थाउजंड इज इक्वल्स टू असेटचा किती आहे वन लॅक नाईन थाउजंड नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन परचेस लॅपटॉप फॉर ऑफिस यूज रुपीज टेन थाउजंड ऑफिसच्या कामासाठी टेन थाउजंड रुपीजचा लॅपटॉप काय केलेला आहे खरेदी केलेला आहे असेट तुमच्याकडे आलेली आहे रोखीनं खरेदी केलेला असणार आहे त्यामुळे लगेच दहा हजार तुमच्याकडून गेलेले असणार आहेत प्रथम असेट आपल्याकडे आलेला आहे लॅपटॉप आपल्याकडे आलेला आहे किती तर टेन थाउजंड रुपीजचा इन कॅश खरेदी केलेला आहे कशासाठी तर ऑफिसच्या कामासाठी त्यामुळे लगेच टेन थाउजंड रुपीज तुमच्याकडून गेलेले असणार आहेत या ठिकाणी लायबिलिटी कोणतीही क्रिएट झालेली नाही त्यामुळे आहे तेवढा लायबिलिटीचा बॅलन्स राहणार आहे कॅपिटलमध्ये देखील कोणताही चेंजेस झालेला नाहीये त्यामुळं वन लॅक आहे तसा बॅलन्स तुमचा राहणार आहे आता असेटच्या कॉलममध्ये बघा वन लॅक नाईन थाउजंड प्लस टेन थाउजंड किती झाले तर वन लॅक नाईन्टीन थाउजंड झाले मायनस टेन थाउजंड म्हणजे शेवटी बॅलन्स तुमचा किती राहणार आहे तर वन लॅक नाईन थाउजंड बघा इक्वेशन नुसार असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कॅपिटल धोणीचा बॅलन्स सेम आलेला आहे नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट रुपीज ट्वेल्व्ह थाउजंड रीनाला उधारीनं माल विकलेला आहे ट्वेल्व्ह थाउजंड रुपीजचा उधारीनं माल विकलेला आहे म्हणजे माल तुमच्याकडून गेलेला आहे 
काय झालेला आहे उधारीनं माल विकलेला आहे कुणाला माल विकलेला आहे तर रीणाला माल विकलेला आहे पैसे तुमच्याकडं येणार आहेत उधारीनं जरी माल विकलेला असला तरी ट्वेल्व थाउजंड रुपीज तुमच्याकडं भविष्यामध्ये कधीतरी येणार आहेत माल तुमच्याकडून गेलेला आहे प्रथम ट्रान्झॅक्शन तुमची करून घ्यावे लागणार आहे असेट मध्ये बघा ट्वेल्व थाउजंड तुमच्याकडे गेलेले आहेत लायबिलिटी कोणती क्रिएट झालेली नाही त्यामुळे लायबिलिटीचा आहे तसा बॅलन्स तुमच्याकडे राहणार आहे भांडवलामध्ये कोणताही चेंजेस होणार नाही त्यामुळे भांडवलाचा देखील बॅलन्स म्हणजे कॅपिटलचा बॅलन्स देखील आहे तेवढा राहणार आहे आता माल विकलेला आहे ही इन्कमची गोष्ट आहे माल तुमच्याकडून गेला किती रुपयेचा तर ट्वेल्व थाउजंड रुपयेचा गेलेला आहे पण ट्वेल्व थाउजंड उधारीनं जरी विकले असले तर ट्वेल्व थाउजंड तुमच्याकडे येणार आहे इन्कम हा तुमचा असणार आहे त्यामुळे वन लॅक नाईन थाउजंड मायनस ट्वेल्व्ह थाउजंड आणि नंतर प्लस किती होणार आहे तर ट्वेल्व्ह थाउजंड कॅश तुमच्याकडे तेवढीच येणार आहे त्यामुळे शेवटी बॅलन्स तुमचा वन लॅक नाईन थाउजंडच राहणार आहे नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन रिसिव्हड इंटरेस्ट रुपीज टू थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड व्याजाची रक्कम प्राप्त झालेली आहे किती दोन हजार पाचशे रुपये मिळालेले आहेत रक्कम मिळाली कॅश इन्व्हाइट झालेली आहे कॅश कम झालेली आहे म्हणजे असेट तेवढी तुमची वाढलेली असणार आहे प्लस टू व्याज मिळालंय म्हणजे भांडवलामध्ये तेवढ्या रकमेने तुमची वाढ होणार आहे त्यामुळे प्लस टू थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड भांडवल देखील तेवढ्यानी वाढणार आहे त्यामुळे कॅपिटलचा बॅलन्स वन लॅक टू थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड एवढा बॅलन्स राहील लायबिलिटी कोणती क्रिएट झालेली नाहीये त्यामुळे त्याचा बॅलन्स नाईन थाउजंड आहे तसं आपल्याला लिहून घ्यावा लागणार आहे बघा वन लॅक नाईन थाउजंड प्लस टू थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड किती बॅलन्स राहिलेला आहे तर वन लॅक इलेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड बघा इक्वेशन नुसार दोन्ही कॉलमची टोटल सेम आलेली आहे म्हणजे लायबिलिटी प्लस कॅपिटल नाईन थाउजंड प्लस वन लॅक टू थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड प्लस इज इक्वल्स टू वन लॅक इलेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन लक्षात घ्या पेड टेलिफोन बिल रुपीज वन थाउजंड थ्री हंड्रेड टेलिफोनचं बिल पेड केलेलं आहे वन थाउजंड थ्री हंड्रेड रोखीनं पेड केलेलं असणार आहे म्हणजे पैसे आपल्याकडून गेलेले असणार आहेत तेवढे असेटमधून लेस झालेले असणार आहे त्यामुळे वन थाउजंड थ्री हंड्रेड लायबिलिटी कोणती क्रिएट झालेली नाहीये आहे तेवढा बॅलन्स लायबिलिटीचा येणार आहे आता खर्च झालेला आहे म्हणजे असेट मधून पण कॅश तुमची गेलेली असणार आहे कॅश गेले याच्यावर तर कॅपिटल मधून तुम्हाला ती रक्कम पेड करावी लागणार आहे त्यामुळे कॅपिटल मध्ये देखील तेवढी अमाऊंट तुम्हाला लेस दर्शवावी लागणार आहे वन कॅपिटलचा बॅलन्स बघा किती राहिलेला आहे लास्टला वन लॅक एवढा बॅलन्स राहिलेला आहे लायबिलिटी तेवढीच नाईन थाउजंड येणार आहे वन थाउजंड थ्री हंड्रेड लेस करायचे आहेत वन लॅक इलेवन थाउजंड फाईव्ह हंड्रेड मधून लेस केल्यानंतर किती अमाऊंट राहणार आहे तर वन लॅक टेन थाउजंड टू हंड्रेड आता अकाउंटिंग इक्वेशनचा जर विचार केला तर दोन्हीचा बॅलन्स काय आलेला आहे सेम आलेला आहे बघा असेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कॅपिटल या ठिकाणी लक्षात घ्या लायबिलिटी नाईन थाउजंड आहे प्लस कॅपिटल वन लॅक वन थाउजंड टू हंड्रेड या दोन्हीची टोटल केल्यानंतर असेट एवढीच टोटल तुमची राहणार आहे म्हणजे या ठिकाणी क्वेश्चन राईट आहे हे कशावरून ओळखायचं तर असेटची जेवढी अमाऊंट आलेली आहे तेवढीच या दोन्ही कॉलमची टोटल तुमची येणं गरजेचं आहे आता या ठिकाणी आपली असेटची वन लॅक टेन थाउजंड टू हंड्रेड इज इक्वल्स टू लायबिलिटीचे नाईन थाउजंड प्लस कॅपिटलचे वन लॅक वन थाउजंड टू हंड्रेड दोन्हीची टोटल एवढीच येते त्यामुळे क्वेश्चन आपला राईट असणार आहे आय होप की क्वेश्चन तुमच्या सर्व लक्षात आलेला असावा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत व्हिडिओ शेअर करा थँक्यू टेक केअर